mheshimiwa wa chief secretary waheshimiwa mawaziri viongozi mliowapa leo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama makatibu wakuu viongozi wengine mliopo hapa salama aleku mengi yamezungumzwa ya lakini na mimi nichukue nafasi hii kwa kuwapongeza sana mlioteuliwa kuanzia naibu waziri katibu tawala mabalozi watatu pamoja na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya takukuru nendeni mkafanye kazi nendeni mkafanye kazi ninajua kila mmoja wenu alikuwa na nafasi fulani kwenye siku za nyuma nendeni mkajitathmini mkajue katika nafasi hizo zingine mlikosea wapi na ni wapi mnakwenda kujirekebisha nendeni mkachape kazi narudia tena nendeni mkachape kazi hizi ni kazi za watu mheshimiwa wa waziri wa afya amezungumza hapa lakini napenda niseme kwa dhati kabisa waziri wa afya anajituma kweli kweli mheshimiwa ume mwalimu katika swala hili la la corona alisimama kweli kuna wakati fulani nilikuwa namuona kama anasimama peke yake kwenye wizara yeye sio doctor sio professional doctor sasa unaweza kujiuliza mtu mwanasiasa anasimama peke yake kuzungumzia profession ya udaktari wasaidizi wake wote waliopo pale ni madaktari huoni ile impact kwa hiyo nakupongeza sana umi. najua nilikutesa sitaki kueleza mengi lakini ni kweli aliteseka kwa sababu kwa siku mara nyingine alikuwa anapigiwa simu zaidi ya mara nane iwe saa nane, iwe saa ngapi na unapokuwa kwenye vita saa nyingine kubembelezana hapana anajua lakini umi mwalimu na kupongeza sana umeisimamia hii wizara kwa ujasiri mkubwa kwa hiyo mheshimiwa naibu waziri kafanye kazi wewe ni professional kamsaidie huyu mama lakini mkawasaidie pia wa Tanzania. Unajua kuna mambo mengine madogo tu lakini yanaleta impact kubwa. Sitaki nizungumze mkasema na msema mtu. Lakini kwa mfano wewe more kule jimbo lako uwe na hospitali ikajengwa na ikamalizwa. Halafu usipeleke madawa hata kwenye jimbo lako siha usipeleke madaktari na huko naibu waziri maana yake unastahili message sent solidarity starts home as well kwa hiyo unapopelekwa jukumu lazima utimize wajibu nilifanya mabadiliko hapa ya commissioner general wa immigration yule bwana si yuko hapa leo hayupo he. anafanya kazi anafanya kazi ah wa magereza sorry samani mama nime nimekosea lakini na unafanya kazi yule wa magereza yule mara unamwona anapiga koleo anamwaga mchanga kwenye tipa na wafungwa lakini katika kipindi cha miezi mitatu hajaomba hela ya kulisha wa magereza kutoka serikalini. Wale waliokuepo wa vyo vyo walikuwa namsumbua sumbua kidogo akaandika barua huku napo ikachelewesha cherewesha baadaye nikamwambia chief secretary shughulikia leo nafikiri umeshughulikia. Wale wamesha wahamisha, si ndio? Wale walikuwa wanavuta vuta kamba 
Mahakamishna Kamishna Fulani anasema toa hapo. Anafanya kazi. Nasema anafanya kazi. Hapo magereza ameshapanda mpaka mikorosho. Unajiuliza wewe waliokuwepo hawakuona kwamba hapo unaweza kupanda mikorosho na ikaota. Sikusemi kasiki. Lakini ni lazima niseme. Ili kusudi tunapoenda tukatimize kweli yale ambayo tunatakiwa kutimiza kwa ajili ya Watanzania. Mtu anayekupenda anakueleza. Mtu ambaye hakupendi hakuelezi. Kwa hiyo nina matumaini makubwa ninyi mabarozi watatu mlioteuliwa mtakwenda kufanya kazi. Mmepelekwa kwenye nchi ambazo ni very strategic. Kenya Msumbiji ambaye atakuwa mwenyekiti wa sada ikikuanzia mwezi wa nane Algeria ambao ni marafiki zetu wa miaka mingi kafanyeni kazi ili hayo aliyoyazungumza mheshimiwa waziri yakatimizwe watakukuru hivyo hivyo umeact kwa muda mrefu sasa usiende ukalala kwamba umeshaupata ukurugenzi mkuu sasa unikustarehe hapana nendo kafanye kazi ili haya yanayo sumbua wananchi wa kawaida lushwa nini endelea kazi shughulikie kwa nguvu zote nenye mlioteuliwa hapa wale wanyuma wote wanastahili kupewa nafasi hizo lakini ninyi mmefanikiwa kwa wachache. Lasi, nendo ukafanye kazi yako. We ni mchumi, sasa tunataka uchumi wa mkoa wa Pwani ukapande kweli kweli. Kaa tu. Mimi ni matumaini yangu kweli mtakwenda kufanya kazi, tumewaamini na mkatimize hayo ambayo yanastahili kutimizwa. Mengi yameshazungumzwa. Pongeze tumeshazitoa labda na mimi nizungumze tu machache mane yafuatayo Kwenye upande wa Wizara ya Afya umefanya kazi nzuri sana Na waziri ameeleza hapa kazi ni nzuri Lakini lazima tukubali kwamba corona bado ipo Na kwamba sisi wa Tanzania lazima tuendelee kuchukua tahadhari imepungua ni kweli lakini tahadhari lazima tuendelee kuchukua na ugonjwa huu ni vita na katika vita kuna mbinu nyingi ni waombe wizara ya afya naibu waziri katibu mkuu na watendaji wengine wote msikubali kuona mnaletewa vifaa vya kupambana na corona vinavyogawiwa kwenye taasisi na watu mbalimbali mbali. jana nilimuona wa Nimri anasema ame, 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 anapokea sijui vifaa gani vitu hivi hapana kama ni kupokea kifaa chochote cha kupambana na corona lazima kipitie wizara ya afya na kiwe checked sio mtu amekaa huko ana kitaasisi chake tunaomba michango mingine ya watu ya kupambana na corona kuna mahali fulani walikuwa naitisha mradi tutachangivi hapana hii ni vita katika michango hiyo unaweza ukaletewa hata barakoa zenye corona na hasa kwa sababu trendi yetu inaenda vizuri na trendi hii inaenda vizuri kutokana na hatua tunazozichukua yako mengi tunayoyachukua mengine wala hatuyatangazi vya bure vibaya na ndio maana nawapongeza sana wizara ya afya na watendaji wengine kwa sababu barakoa sasa hivi zinashonwa hapa hapa na jeshi la wananchi inafanya kazi nzuri sana 
PPE zinashonwa pale muhimbili na ni very cheap na very durable. Nilifikiri huu wakati wa fedha zile tulizopewa za Global Fund zitumike kutengeneza vifaa vyetu wenyewe. Kwanza vitajenga ajira. Vitakreate ajira. Lakini pia tutasevu fedha na zitatumika kwa watu wengi. Kwa hiyo ni waombe sana Wizara ya Afya, naibu waziri huko hapa, waziri upo, katibu mkuu mpo. Kalisimamieni hili. Na kwa mtu yoyote atakayepewa mavifaa ya kuzuia corona. Halafu mkayapima yakakuta yana corona. Huyo mtu apelekwe kwenye kesi ya jinai hata ya mauaji kama wauaji wengine. Kwa hiyo watendaji wajiepushe kupokea pokea. Na ndio maana umemwona waziri hapa amezungumza tunataka hera. Tutatengeneza barakoa zetu wenyewe. Tutanunua vifaa ambavyo tunajua vimekuwa tested na kwenye maabara yetu na kujua hiki ni kifaa kweli kinachofaa kwa ajili ya matumizi ya Watanzania. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania kwenye hili tuchukue tahadhari kubwa. Corona inashuka chini inaelekea kuisha lakini tusije tukapandikiziwa corona kwa uzembe wetu au kwa uzembe wa mtu yoyote. Mtu akitaka kusupply kitu chochote msaada hatukatai. Peleka Wizara ya Afya. Pale kuna wataalamu watafanya assessment ya kila kifaa. Kama ni kits zitafaniziwa uta... na ndio ipo pale Wizara ya Afya kwa ajili ya kulinda afya zetu. Kwa hiyo mheshimiwa waziri kalisimamie hili na ibu waziri kalisimamie hili katibu mkuu kalisimamie hili viadezo vinaua tunahitaji misaada na tunawashukuru sana ambao wameamua kutusaidia kwa mfano wanao tusaidia kwenye education kama ulivyozungumza profesa naomba uwafikishie salamu za shukulani nchi ya Canada European Union na wengine wengi watakao kuwa wanajitolea kwa ajili ya kutusaidia lakini kile watakachokuwa wanatusaidia ni lazima tukipangie mikakati ya kuweza kuleta manufaa ya kweli na waziri ufikishe shukrani nyingi kwa Global Fund kwa kutoa hizo fedha zitasaidia kujenga uchumi wetu. Huu ni wakati wa vita kama zilivyo vita nyingine. Ndugu zangu tumeeleza hali ya ugonjwa huu wa corona imeshuka sana. Jana nilipita Singida mkoa mzima ulikuwa na wagonjwa watatu nao wanaonekana tu ni positive lakini wangeweza wakawa wameondoka. Kwa hiyo wanasubiri tu wapimo wakawe negative waondoke. Kwa hiyo leti imeshuka sana. Nimetembea kwa gari kutoka mkoa wa Geita mpaka hapa Dodoma. Nimecheki watu njiani. Watu wanajishughulisha na shughuli zao. Wanalima, wanafanya nini? Wako very aggressive na hiki ndicho tunachokitaka kwa ajili ya kujenga uchumi wetu. Sasa kutokana hii hali kwamba inaenda vizuri na mheshimiwa waziri amezungumza hapa tumeamua sisi kama serikali vio vyote vifunguliwe tarehe moja, mwezi wa sita, elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo ni waombe wizara zinazohusika hasa wizara ya elimu na wizara ya fedha ambayo inahusika sana katika kutoa mikopo kwa ajili ya wanafunzi leo ni tarehe 22 si ndio 21 21 kwa hiyo tuna siku tisa hizi wizara zinazohusika wizara ya fedha na wizara ya elimu na wizara zingine zinazohusika katika hizo vyo vijiandae ili hivi vyo vitakapofunguliwa pasije tena pakawa na kero nyingine kama mwanafunzi anastahili kupata mkopo wake mkopo huu umeshaandaliwa mapema kwa sababu katika siku tisa kwa wizara ambayo iko very aggressive haiwezi kashindwa kumaliza haya na kufanya maandalizi na ndio maana nimetangaza mapema kwamba at least we have nine days ambazo zitatusaidia katika kujipanga vizuri kwa hiyo vyo vyote lakini mbali ya vyo hivyo vijana waliokuwa form 6 ambao wanajiandaa kwenye mitihani yao nao 
watarudi kwenye shule zao tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na wizara ya elimu ipange mikakati ya crash program ili vijana hawa wafanye mtihani wao wa form 6 bila kuharibu trend ya wao kuingia vyo vikuu kama ilivyokuwa imepangwa ugonjwa wa corona usiwachereweshe vijana hawa na ndio maana kwa wanafunzi wote wa form 6 waanze masomo kuanzia tarehe moja mwezi wa tisa mwezi wa sita samahani kwa zile shule zingine za sekondari na shule za msingi tujipe muda kidogo tuangalie hii fezi ya vyuo kwa sababu wanachuo ni watu wanaojitambua ni watu wazima tofauti na mtoto mdogo wa darasa la kwanza na kadhalika tujipe muda tutaona trendi inavyoenda na wao baadaye tutawapa nafasi kadiri tutakavyokuwa tunaendelea kupambana na ugonjwa huu wa corona michezo pia nafahamu kila mmoja anapenda mchezo hata wabunge wanaendaga kwenye michezo na katika trend tuliyoiona lafle sina uhakika kama kuna mwanamchezo yeyote aliyefariki hapa Tanzania kwa corona kwa hiyo kuwa na michezo pia kunasaidia kufight corona na michezo iko mingi kila mmoja na mchezo wake lakini michezo michezo ni kitu ambacho kinasaidia kupambana. Kwa hiyo nimeamua nayo michezo kuna ligi daraja la kwanza hii la pili na kadhalika. Kuanzia tarehe moja mwezi wa sita nayo ianze. Kuna michezo ya majeshi, kuna michezo ya nini? Ni lazima watu wafanye michezo. Sasa taratibu za kushangilia na kuangalia zile zinaweza zikapangwa vizuri na Wizara ya Afya pamoja na wizara husika ya michezo ili ile observation ya distance kaendelea kuwepo katika transition period kadri tunavyoenda lakini michezo iendelee na kuna michezo mingi hata michezo ya kuigiza mtu anaweza akaigiza yuko huko yuko huko na kadhalika ni lazima tusijilimiti tusiji sana na madaktari wanazungumza head immunity inaongezeka kama watu mnakuwa kwenye contact ukimfungia kutokana na literature tulizosoma kwenye nyumba siku utakapomtoa immunity yake itakuwa imepungua by 30% sasa hata kukutana kutana huku tunajenga immunity na hii itatusaidia kupambana na magonjwa si corona tu hata magonjwa mengine kwa hiyo kuanzia tarehe moja michezo ya rigi hiyo iliyokuepo na kadhalika iendelee lakini pia kuanzia tarehe 27 na 28 mwezi huu tutaanza kuruhusu ndege za watalii kuja Tanzania na bahati nzuri wako wengi tu wamebuku kuna mashirika mengine yamejaa mpaka karibu mwezi wa nane hatuwezi tukaachia opportunity hii kwa kuendelea kujifungia wakati wao wameona mahali pa kuja kustarehe ni huku na labda utalii mwingine watafanya na huo wa nyungu kama alivyoelezea mheshimiwa Jafo nao ni utalii wa aina yake kwa hiyo kuanzia tarehe 28 ndege zitakuja kwa ajili ya kutalii na hatutawafungia siku 14 hapana akisha toka huko akishachekiwa hapa temporarily akamulikwa temperature yake iko below inayokubalika physically fit na amelipa hela yake kwa kuja huku mwache haje akitaka kujifukizia akajifukizie na huko huko na polini kule miti mingi tu na ile mnaweza mkaitoa kama complimentary kwa watalii itawasaidia pia kuona kutalii si kuona wanyama tu hata kuona mtu anavyoweza kujifukizia na akanywa madawa ya kienyeji na akapona na inawezekana hii ikawa sekta nayo moja wapo ya kusaidia 
watu ambao wamekaa kule wamefungwa kwa kwa miezi wanakuja Tanzania kuja kuona jua na kuona utukufu wa Mungu kwa kuwaona wanyama walivyo kwa hiyo niombe vyombo vinavyohusika vyote vifasiliteti hili visiwe tena kama pingamizi sisi tunataka business yende kama ambavyo imepangwa kwa hiyo kuanzia tarehe 27 nane mwezi wa tano ndege za watalii zitaanza kuja na tutaendelea hivyo wao wameamua kuja Tanzania wamechagua Tanzania na kwa sababu Tanzania sisi ni wa kweli na Tanzania ni pazuri kwa hiyo kwenye mikoa ile watakayotembelea watalii na kwa viongozi including airport na kadhalika tu facilitate ili haya mambo yote yaende vizuri na vyombo vya ulinzi na usalama tulisimamie hili pia ndugu zangu nisingependa sana kutoa hotuba ndefu lakini nataka kuhakikishia kwamba Tanzania tunaenda vizuri tuko vizuri na Mungu wetu ameendelea kutusimamia tulianza na Mungu nina uhakika tutamaliza na Mungu hakuna mahali popote taifa lililomtegemea Mungu likashindwa na mimi nataka kuhakikishia kwa dhamira yangu na mawazo yangu yanavyonituma Mungu amejibu amejibu maombi yetu amejibu kwa kiasi kikubwa amejibu kwa kishindo yale tunayoyaona ni miogiza wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu na katika maandiko anasema shukuruni kwa kila jambo. Na ndio maana nimewaomba ndugu zangu wa Tanzania watakaoguswa kuanzia Ijumaa kesho, Jumamosi pamoja na Jumapili tukaitumie hizo siku pia kwa wale watakaoguswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuwa nikiandikiwa message na machifu. Kuna chifu mmoja kutoka Lori ya kule. Akanambia sisi pia tunaomba Mungu tuna miungu yetu nikasema ruksa. Endeleeni kwa sababu Mungu ni yule yule ambaye tunamuomba. Inawezekana pakawa na definition tofauti. Lakini ni washukuru tena ndugu zangu na kwa ninyi wateuliwa wapya ninaomba msiliangushe taifa hili. Kafanyeni kazi. Ninyi ni watu wazuri ni wachapa kazi kila mmoja katika eneo lake nina uhakika mkienda kujituma mtafanya makubwa kila mmoja akasahau yaliyopita mkaangalie sasa mnakwenda kuifanyia nini Tanzania kule mlipo kama huko Algeria kwamba katika kipindi changu cha miezi sita nimepeleka nini Tanzania kwa ajili ya Algeria amezungumza profesa pale Algeria ni mahali ambapo elimu inayohusu gas petroleum na kadhalika iko very advanced gas iko very advanced Tanzania tuna gas nyingi huu ndio wakati wewe ni meja general Algeria tuna mahusiano mazuri sana katika majeshi wako wanajeshi wengi wamepelekwa ku training kule na they perform very well. Huu ndio wakati wa kusement na kutengeneza bondi. Sio si, labda wewe kwa sababu ni mwanamkemia electrovalent na covalent bonds sio van der Waals forces ambazo zinaweza zikatumika. Au hydrogen bond ni zile the strongest bonds kati ya Algeria pamoja na Tanzania. Msumbiji ni nchi very close friends yameelezwa mengi hapa ni majirani zetu matatizo yao ni matatizo yetu kakuze biashara Kenya katika nchi ambayo imewekeza zaidi hapa ni pamoja na Kenya nafikiri the second au the third sasa kayajui hayo ili uchumi wa Kenya na Tanzania ukajengwe kutokana na mahusiano yako. 
na ndio maana nampongeza sana barozi wa Kenya aliyepo hapa yeye yupo kwa ajili ya nchi yake ndio maana alipoona kuna matatizo matatizo alijitokeza hadharani kwenda kuzungumza na kutetea nchi ninahitaji mabarozi wa namna hiyo ningetamani huyo hata ahamie Tanzania na mimi mteue barozi akawakilishe mahali pengine is a good ambassador ni mdigo kwa hiyo ni dada yake Naomi ameoa <laughs> lakini najua message mmenielewa basi umi ukampongeze kwamba anafanya kazi nzuri na hizo ndizo kazi za mabalozi wanazotakiwa na hizo ndizo kazi za kila mmoja katika eneo lake anatakiwa kufanya ndugu zangu ninawashukuru tena mkamtangulize Mungu katika kazi zenu ofisi zetu zipo ofisi ya chief secretary ipo muko free kuzungumza na yoyote katekelezeni wajibu wenu mkiwa mmemtanguliza Mungu na washukuru sana tena asanteni Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania Mungu wabariki wote hawa walioteuliwa wakatimize wajibu wao asante sana asante sana na kushukuru sana mheshimiwa rais kwa hotuba yako na sote sasa tusimame wakati mheshimiwa rais ana anaondoka sehemu hii na kwenda kwenye majukumu mengine leo hakuna maji ya